Hi guys, we have with us today Monil. Monil got 99.56 percentile, 57 percentile in CET this year, and he is very this his story is very very interesting. So I wanted to record that video. So sir, आपने पहले जब CET दिया था, you got 87. 87. 87 percentile. Yeah. So 87 से बाद आपने जम मारा. So what was the main reason? पहले अपने background के बारे में बताओ कि कैसे आपने what is your background? Engineer, non engineer? Okay, so मैंने become क्या हुआ? And we coming from a Gujarati family, I was always interested in this business or whatever. So, कभी studies को इतना जान इतना लिया नहीं है कभी कुछ importance इतना दिया नहीं था. So पहले जब भी CET दिया तभी भी ऐसे ही कि चलो सब कर रहे तो कर लेते हैं. मतलब without एक भी mock नहीं दिया कुछ नहीं nothing. And just ऐसे ही दे दिया था. And फिर दो साल किया job वगैरह मतलब मैं actually मुझे business ही शुरू करना था. Gujarati लोग को business ही करना है. In fact, that's sorry. ये owner of this gala ना उ तो उसका मेरे बात हुआ हमारा वो भी जिग्नेश भी बड़ा हो रहा है उसको एम बी ए कराने का तो आप लोग एम बी कराते तो कितना सैलरी मिलेगा मतलब नहीं अच्छा कॉलेज मिला तो चौबीस लाख का सैलरी मिलता है पर मंथ नहीं सर पर ईयर अरे इससे ज़्यादा तो वो हमारा किराया भी आ रहा है कुछ जो इतने कमा लेगा वो तो सुन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है देन सॉरी सो मतलब वो कि बीच में फिर इंटर्नशिप जैसा कर रहा था उसका काम सीख रहा था तो अभी ऐसा लगा कि इतना पढ़ा है थोड़ा स्किल्स है सो वहाँ वेस्ट नहीं करते क्योंकि वहाँ स्केलेबिलिटी कुछ नहीं है जो कर रहा था मैं सो फिर और इसलिए वो दो साल काम किया एंड देन वापस सी टी एम बी ए के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया एंड फिर ऐसे ही मॉक्स वगैरह कैट वगैरह दिया हम मच स्कूल कैट दिस ईयर दिस ईयर इट वॉज नाइन्टी सॉरी एटी नाइन पॉइंट नाइन्टी ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट टाइम ठीक है तो जब कैट में नाइन्टी आया तो सी टी में नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव सो दिस इज माई थिंक टू अंडरस्टैंड कैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड पब्लिक को लगता है अरे कैट अच्छा नहीं जा रहा लेकिन हमारी जो पहले बात हो रही थी फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ऑल्सो वेरी डिमोटिवेटेड टूवर्ड्स कैट तो वो अपनी थोड़ा स्टोरी के बारे में बताओ या मॉक्स के बीच में स्कोर कम आया जब सो दैट वाज एक्चुअली द प्राइमरी रीजन आई जॉइन सी डे किंग मतलब मैंने एक्चुअली वो दूसरे कोचिंग क्लास का मॉक्स दिया हुआ था एंड उसमें कंसिस्टेंट स्कोर आ रहे थे एंड अचानक से एकदम ही ड्रॉप आ गया उसको उसमें सो फिर ऐसे लग रहा था कि कुछ होगा नहीं वापस काम वाम पर जाना होगा बट फिर ठीक है एक दो महीना था मेरे पास तो फिर आपसे तभी मिला था मैं एनरोल करने के पहले आपसे ही मिला था एंड फिर आपसे बात किया तो फिर लगा कि नहीं हो जाएगा और एक महीने बाद को देखा कि सब सब हाँ एग्जैक्टली सारे ऐसे ही थे साथ में भी जो थे वो सी आई वट आई नॉर्मली से इसके कैट में तुम्हें टॉपर नहीं बनना है तुम्हें सिर्फ हंड्रेड में से पचास क्वेश्चन कर दो यू आर गेटिंग टू कैट तो वो ठीक है तो कैट कैसे करके निकाला एंड देन यू फेल तुम मोटिवेशन टू स्टडी मोर हाँ मतलब वो तो लगा है कि एटी नाइन से कुछ होगा नहीं जो खासा कॉलेज चाहिए उतना कुछ मिलेगा नहीं या फिर आर ओ आई में कहीं तो ठीक है तो कैट अपना खत्म हो दिसंबर में देन व्हाट वाज़ योर स्टडी प्लान फिर बाकी तो पहले तो कैट के बाद ये स्नैप वगैरह खत्म किए उसमें भी कुछ ज़्यादा अच्छे से हुआ नहीं हाँ मुझे स्कोर स्नैप में आई स्कोर अराउंड नाइन्टी परसेंट आई या एन में आई जस्ट मिस बाय इंच मतलब टू आया था मुझे हाँ टू जीरो आया था तो वो भी गया एंड बस फिर तो सी टी का ही था या या सी टी डू ऑर्डर था तो वही दो महीना थोड़ा प्रिपेयर किया प्रॉपरली आपका जो था जो स्ट्रैटेजीज वगैरह किए थे क्योंकि पहले जो अटैम्प्ट दिया था उसमें कभी स्ट्रैटेजी नहीं कुछ नहीं था तो सी टी की तैयारी शुरू कब किया मतलब आगे जब स्नैप सुन होने के बाद जब जैन में जैन 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 फर्स्ट वीक जैन फर्स्ट वीक चला हाँ सो हाउ आर यू परफॉर्म इन अदर एग्जाम जाने दो तो अगर तुम जैन से भी शुरू करते हो तो अकॉर्डिंग टू यू नाइन्टी मारा जा सकता है जया या इट्स अगर एफर्ट्स डाल रहे हो प्रॉपरली आपको पता है क्या कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी मतलब पॉसिबल हाँ इट्स पॉसिबल वैसा कुछ फार फेज ड्रीम नहीं है वो कोई भी कर सकता है उतना एग्जैक्टली ठीक है नाउ मूविंग टू वर्ड योर एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हाउ मेनी मार्क्स यू गेव आई टच द अराउंड फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी या ये वो तो यार हर बंदे ने ये बोला कि थर्टी प्लस तो यार एक टू गिव दैट मेनी मार्क्स एंड वॉट आर द फ्लो ऑफ द एग्जाम डे पर पहले क्या किया वर्बल से शुरू किया लॉजिक शुरू किया नहीं मेरा एक्चुअली वर्ब लॉजिक बहुत ही स्ट्रॉग था मतलब कैट में भी आई वॉज नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन इन लॉजिक ओके या सो मेरे को पहले और मेरा प्लस स्लॉट फोर था तो पता चला कि लॉजिक डिफिकल्टी आ रहा है बट स्टिल मतलब मुझे लॉजिक से ही शुरू करना क्योंकि तो ही मेरा स्पीड पकड़ था और वो ग्रिप मोमेंट हम बनता था तो आई स्टार्टेड विद लॉजिक देन आई मूव टू एप्सट्रैक देन वोबल एंड देन क्वान्ट्स मतलब क्वान्ट्स में ऐसा ही था कि जो टाइम बचे वो फिर क्योंकि एनी वे लॉजिक में इस बार बहुत टाइम लगना ही था वो पता था एग्जैक्टली exactly. एंड मेरा कॉन्स वीक था तो फिर कॉन्स में हाँ वैसा ही था एंड वॉट्स योर बैकग्राउंड कर रहे हैं इंजीनियर आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट बी कॉम किया हुआ है मैंने तो इस बार कैट में कितने कॉन्ट क्वेश्चन कैट में कॉन्ट में डी आई किया कॉन्ट पर फोकस कम किया हाँ सी टी में सॉरी या या सी टी में सी
वो थोड़ा डी आई मैंने ढूंढ लिए थे डी आई किया मेरे पास बचा हार्डली कुछ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स था कॉन्स के लिए तो थोड़ा डी आई किया एंड आपके जो पीछे के आंसर से वीडियोज़ थे वन टू और थ्री स्लॉट के उसका मैं बोला कॉन से कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ रहे हैं सो आई थॉट कि सिर्फ वो पिक करके वो ही करेंगे बाकी सब छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी मुझे मेरे एक्चुअली मेरे स्लॉट में बहुत पीछे थे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन तो उसमें भी मेरे दो या तीन ही हुए पाँच आए थे सो वी वन मोर एग्जाम्पल हेर यू गॉट नाइन नाइन पॉइंट फाइव सिक्स फाइव सेवन विदाउट टचिंग मैथ्स विदाउट वेरी फ्यू मैथ्स वो वही बोलता है यार मैथ है ही बीस मार्क का है द थिंग विच यूज टेक योर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन उसको इग्नोर ही करो सीधा फिर ठीक है मैं जो लाइफ बोलता है लाइफ में एक गर्लफ्रेंड तंग कर रही है उसको छोड़ दो जिंदगी सेट तुम्हारी ठीक है जो भी चीज़ तुम्हें तंग करा उसको निकाल दो लाइफ में एग्जैक्टली वही है वो निकाल देता है फाइव सेवन आया सो इज फाइनली हिल बी मोस्ट प्रॉब्ली ज्वाइनिंग के जे सुम आया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सो सर ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड होप यू डू वेल तो अभी वट एडवाइस वी लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स अभी जो तैयारी करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा कंसिस्टेंसी रखो पढ़ाई में क्योंकि मेरा मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी कैट दे रहा था मैं इट वॉज लाइक कि मैं एक हफ्ता काफ़ी अच्छा पढ़ रहा हूँ फिर अगर कुछ हो गया तो फिर एक दो हफ्ता ऐसे चला जा रहा है तो अगर बस थोड़ा पढ़ रहे हो फिर भी कंसिस्टेंटली अगर कर रहे हो तो डैट वुड डेफिनेटली हेल्प एंड मॉक्स देते रहो हर एग्जाम के हाँ मतलब आई कैन से कि मैंने जैन और फेब में सी का बुक खोला ही नहीं है ओके okay, मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ मॉक्स दिया एंड उसका एनालिसिस किया दैट्स इट ब्रिलियंट दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर दो बस हाँ एंड देन गिव मॉक मॉक या 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 मॉक से ही पता चलेगा कि वे डू स्टैंड सी प्रॉब्लम क्या सी को लेके कि दिवाली के बाद पब्लिक चालू होता है सी को लेके सो दैट्स वॉट रिकमेंड की बहुत एग्जाम लगे इसने भी स्नैप एंडमेट सारे एग्जाम दिए ठीक है जैसा भी क्या स्कोर जाने दो बट सी में चेक कर ले एक एग्जाम निकलेगा इंडियन स्टूडेंट पाँच एग्जाम देगा एक तो पास करेगा करेगा दैट अ सिंपल लॉजिक एंड वो है कि मतलब आपने इतने एग्जाम्स दिए थे तो वो नर्वसनेस नहीं होती है फिर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो भी मतलब यू आर कूल एंड काम कि कैट दिया हुआ तो भी ठीक है सी तो हो ही जाएगा तो उससे तो मतलब वो एग्जाम प्रेशर जैसा थोड़ा हार्ड आता है एंड लास्ट क्वेश्चन हाउ सी टी हेल्प इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सी टी मुझे इतना आया हुआ क्योंकि मैंने लास्ट जब भी दिया था तभी मैंने जो कोचिंग क्लासेज प्रॉपर ज्वाइन भी किया था बट मैंने सी का एक भी मॉक्स नहीं दिया था There was nobody to guide मतलब वन ऑन वन या कुछ नहीं होता था और इतने लोग भी नहीं होते थे फोकस भी नहीं है या या जो पियर्स है उसका भी किसी का फोकस ही नहीं है यहाँ पे तो पियर्स भी अच्छे मिलते हैं मतलब आपको या या एंड सब फोकस है काफ़ी लोग फोकस भी हैं यार हमारा एवरेज नाइन्टी फाइव अभी भी देखा सारा क्राउड जो है अराउंड देखो थर्टी पीपल सबका एवरेज अराउंड नाइन्टी फाइव होंगे यार तो सबका नाइन्टी के ऊपर है बट आई हैव सीन द कॉन्फिडेंस लेवल ग्रोइंग एज यू आई रिमेम्बर यू यू सी हेयर फोर्थ रो यहाँ बैठा था टिपिकल इसका सी डी है उसके नीचे वही था ना था वही था वही बैठा था ये इसी रूम में ग्रेट ग्रेट लेट्स गो फॉर द बेस्ट तो भी आगे जाओ सोमाया में इफ आई वांट टू गाइड यू फॉर सोमाया इन सोमाया अराउंड हंड्रेड पीपल विल गेट मोर देन टेन लाख का पैकेज तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें दस लाख के ऊपर जाना है कंसल्टिंग के नाम पर चार पाँच कंपनीज आती हैं इफ यू वॉन्ट गोल्ड कंसल्टिंग या फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है तो उसको टारगेट लेके चलो अर्जुन की आँख अर्जुन की इन्फॉरी अर्जुन को आँख दिखनी चाहिए ठीक है तो वो फोकस लेके चलो आराम से होगा ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू